എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ഡിസ്കഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഗെറിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങിയാണ് ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ നമുക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ടോക്കൺസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതാണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഇത് ആ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഇത് ഈ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ടോക്കൺ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ടോക്കണുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഓരോ ടോക്കണെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ആവാം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് ഇസ് ടോക്കൺ ടോക്കണിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മൾ അത് വിടുകയാണ് വാട്ട് ആർ ടോക്കൺസ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ ടോക്കണുകൾ എന്താണ് ടോക്കൺസ് ആർ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രോഗ്രാം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് ടോക്കണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെക്സിക്കൽ യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് ടോക്കണുകൾ അതൊരു ഷോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കീവേർഡുകൾ ഐഡന്റിഫയറുകൾ ലിറ്ററലി പങ്ച്വേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അഞ്ച് ടോക്കണുകളാണ് സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ ടോക്കൺ എന്താണെന്നും അതിനുള്ള ചില എക്സാമ്പിളുകളും അതായത് ഓരോ ടോക്കണിന്റെയും എക്സാമ്പിളുകളും നമുക്ക് പഠിക്കണം ഫസ്റ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് കീവേഡ് എന്താണ് കീവേർഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് Keywords are reserved words. Ito simple ayat ala ginea varayam. The words that convey a specific meaning to the compiler is called keyword. Basha compiler ne eru prathyega artham nalgunna vaakkakal aana keyword. Adu jari akshar kala ana yudhuga. Adu ne spelling adhe taan paadi illa. And here we have a list of keywords. Kore keyword gal de eru table gada tathar ende. അതിൽ കുറച്ച് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും നമ്മൾ സ്ഥിരം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീവേർഡുകൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളുടെ പേര് ഇൻഡ് പ്ലോട്ട് ഡബിൾ ക്യാർ വോയിഡ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഫോർ വൈൽഡ് ഡു ഡിസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ സ്വിച്ച് ഇഫ് എൽസ് കെയ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കുക അടുത്ത ടോക്കൺ ഐഡന്റിഫയറുകളാണ് എന്താണ് ഐഡന്റിഫയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ identifies are user defined words that represents memory locations statements functions objects classes etc memory sthanangal vaajagangal functionsgal objectsgal classesgal thudangiya programile ghadagangal ubhayogthavu nalguna vaakkukalkku parayna peraanu identifies okay ee identifier gal user defined ay nammal programmer select cheyna vaakkukal aanu pakshe ee vaakkukal nammal kodukumbo we have to follow certain rules that is very important karena ee or topic point bandapette korche words thannitte idil edakkana valid variable gal ennu chodikkanu ayi valid identifiers ennu chodikkanu sadhyade appo nammal valid aano invalid aano ennu kandupidikkanam nundengil we should know the rules for naming identifiers appo onnamatha rule identifier gal thodangunnathu aksharathilo underscore lo aayirikkanam adana onnamatha rule parayunnathu rendamatha rule parayunnathu കീവേർഡുകൾ ഐഡന്റിഫയറുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മൂന്നാമത്തെ റൂൾ എന്താണ് പറയാ വൈറ്റ് സ്പേസോ പ്രത്യേക ചിഹ്നങ്ങളോ ഐഡന്റിഫയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാൻ പാടില്ല നാലാമത്തെ പറയുന്നത് ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളും വലിയ അക്ഷരങ്ങളും സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ വ്യത്യസ്തമായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഈസ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റൂളുകൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫയർ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഐഡന്റിഫയർസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വാലിഡ് ഏതാണ് ഇൻവാലിഡ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇൻവാലിഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻവാലിഡ് എന്നത് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അടുത്ത ടോക്കൺ ലിറ്ററൽസ് ആണ് ലിറ്ററൽസ് ആർ ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് നെവർ ചേഞ്ച് ദയർ വാല്യൂ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോഗ്രാം ആണ് പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിച്ച് തീരും വരെ മാറ്റമില്ലാത്ത തുടരുന്ന ഡാറ്റ ഇനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ പേരാണ് ലിറ്ററലുകൾ നാല് തരത്തിലുള്ള ലിറ്ററലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇൻഡിജർ ലിറ്ററലുകൾ പ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലിറ്ററലുകൾ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ് ലിറ്ററലുകൾ നാല് തരത്തിലുള്ള ലിറ്ററലുകളാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലുള്ളത് 
എന്താണ് ഇന്റിജർ ലിറ്റർ ഇന്റിജർ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ദശാംശം ഇല്ലാത്ത ഒരക്കമെങ്കിലും ഉള്ള നമ്പറുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റിജേഴ്സ് അപ്പൊ അതില് പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ മാത്രം വരാം പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റ് ചിഹ്നങ്ങളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല ഒരു സൈനം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ റൂളുകൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന നമ്പറുകളെല്ലാം ഇന്റിജർ ലിറ്ററുകളാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള ചില എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കോമയോ അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശമോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റീജർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലിറ്ററൽസ് ആണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂ ഉള്ള നമ്പറുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ അതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ ആണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് അതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പറുകളെയാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് നോട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാൻഡിസ ഇ എക്സ്പോണന്റ് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് മാൻഡിസ ഇ എക്സ്പോണന്റിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എപ്പോഴും ഇന്റിജർ ആയിരിക്കണം എക്സ്പോണന്റ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഭാഗം എപ്പോഴും ഒരു ഇന്റിജർ ആയിരിക്കണം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററിലാണ് ക്യാരക്ടർ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനി ക്യാരക്ടർ എൻക്ലോസ് ഇൻ സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ ഒരു ജോഡി ഏക സൂചകങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതായത് ഉദ്ധരണികൾക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന അക്ഷരം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്പർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ കൊട്ടേഷനിൽ ആണ് എങ്കിൽ അതൊരു ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലാതെ നമ്പർ അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഈ വേറൊരു തരം ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റുകളും കൂടി ഉണ്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രമല്ലാത്ത അതായത് ഒരു സ്ലാഷിനോട് ചേർന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്ലാഷ് എൻ സ്ലാഷ് എ സ്ലാഷ് ബി സ്ലാഷ് സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കീബോർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രിന്റബിൾ അല്ലാത്ത ചിത്രീകരിക്കാനാവാത്ത ചില ക്യാരക്ടറുകൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസുകളും ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നെയാണ് അത് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ബാക്ക് സ്ലാഷ് എൻ ബാക്ക് സ്ലാഷ് എ സിംഗിൾ കൊട്ടേഷനിലായിരിക്കും അപ്പൊ അതും ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റുകളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ചില ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കുറെ കോൺസ്റ്റന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററലുകൾ തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലാത്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുള്ളൂ നാലാമത്തെ ലിറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽസ് ആണ് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനി സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവാം ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് തുടർച്ചയായ ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ അക്ഷരങ്ങളോ ചിഹ്നങ്ങളോ രണ്ട് ജോഡിയായ സൂചകങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് അതിനുള്ളിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽസ് അപ്പൊ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഡബിൾ കൊട്ടേഷനിലാണ് വൺ ടു ത്രീ നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഫിറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റുകളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ ടോക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചുവേറ്ററുകളാണ് പഞ്ചുവേറ്റേഴ്സ് ആർ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് ദാറ്റ് കൺവേ എ സിന്താറ്റിക് ഓർ സെമാൻറ്റിക് മീനിങ് ടു ദ കമ്പൈനർ അർത്ഥസംബന്ധമായോ പദവിന്യാസപരമായോ ഉള്ള ഒരു പൊരുൾ കമ്പൈലറിന് നൽകുന്ന ചില സ്പെഷ്യൽ ചിഹ്നങ്ങളെയാണ് പ്രത്യേക ചിഹ്നങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പഞ്ചുവേറ്ററുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേക തരം വാക്കുകളെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കീവേഡുകളാണ് ഇവിടെ വാക്കുകളല്ല ചിഹ്നങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ചിഹ്നങ്ങൾ പഞ്ചുവേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സെമി കോളൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാ
അതെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരാവുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ടോക്കണുകൾ തന്നിട്ട് കുറെ ടോക്കണുകൾ തന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഐഡന്റിഫയറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കീവേഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്ററുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലിറ്ററലുകൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്തെഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ടൈപ്പ് ടോക്കണുകളും കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ സെമി കോളൻ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡന്റിഫയർ ആണെന്നും ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണെന്നും എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്ററൽ ആണെന്നും സെമി കോളൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഞ്ചുവേറ്റർ ആണ് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കില് ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഈ ടോക്കണുകളെ പറ്റി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ബൈ